assalamu alaikum dear student in today's lecture we will discuss about human heart human heart actually also contains some muscles which are called myocardium and uh, no person can survive without heart and your heart have two sides of a first one is right side and the second is left side uh, your the right side of the of your heart actually receive the deoxygenated blood from your body and the left side receive oxygenated blood from the lung and then it pump to uh, the whole body uh, the oxygenated blood pump to whole body there are some facts about uh, human heart before we discussing about the mechanism of hum human heart you should know about the fact uh, of human heart the size of human heart is uh, as the same as your as your fist size यानी कि जितना आपकी मुट्ठी का साइज होता है उतना ही ह्यूमन हार्ट का साइज होता है और अगर हम इसकी बीटिंग मैकेनिज्म की बात करें तो एक दफा जो बीट होती है एक मिनट के अंदर जो बीट है वो सेवेंटी टाइम बीट होती है ह्यूमन हार्ट की और एक बीट जीरो पॉइंट एट सेकेंड की होती है अगर हम एक घंटे की बात करें तो एक घंटे के अंदर फोर्टी टू हंड्रेड टाइम्स ह्यूमन हार्ट बीट करता है और एक दिन के अंदर एक लाख टाइम बीट करता है और एक साल के अंदर थ्री सिक्सटी फाइव मिलियन टाइम्स बीट करता है और अगर हम एक एवरेज लाइफ स्पैन की बात करेंगे एक पर्सन जिसकी लाइफ जो है वो एटी ईयर्स है तो उसकी पूरी लाइफ में थर्टी बिलियन टाइम्स जो है वो उसका ह्यूमन उसका जो हार्ट है वो बीट करेगा एक जो हेल्दी हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को डेली सेवेंटी फाइव हंड्रेड लीटर ठीक है <clears throat> इतना ज्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हार्ट होता है वो इतने ब्लड को पंप कर रहा होता है देन ट्वेंटी सेकेंड्स लगते हैं आपके हार्ट को हर बॉडी के सेल तक ब्लड को पहुंचाने के लिए और ऑलवेज कीप इन माइंड द ब्लड इज क्लीन इन द किडनी और अगर हम आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनकी बात करें तो अगर आप उसको लाइनअप करते हो तो वो इतनी ज्यादा होती हैं कि आप दो दफा उसको अर्थ के अराउंड ड्रैपिंग करो तो इतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपके आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि क्या काम कर रही होती है जो कि ब्लड को सप्लाई कर रही होती है टू ऑल पार्ट ऑफ ऑफ योर बॉडी देन व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हार्ट एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पहला ये कि जो आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी को चाहिए जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को चाहिए ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके और ताकि वो जो है आपको जिंदा रखने में हेल्प कर सके और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज व्हेन यू टेक द ग्लूकोज इन योर बॉडी जब तक वो ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी को उस ग्लूकोज का को कोई फायदा नहीं है और ग्लूकोज कैसे ब्रेक होगा जब आप इनहेल करते हो और वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है डेट ऑक्सीजन मूव इन टू डेट पर्टिकुलर सेल डेट कंटेन द ग्लूकोज एंड डेट ग्लूकोज विल बी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सप्लाई अ प्लांटी ऑफ ए टी पी विच हेल्प टू सर्वाइव द बॉडी एंड विच हेल्प टू सर्वाइव द सेल एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ योर बॉडी एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट इज टू कैरी ऑल द वेस्ट मटीरियल बिकॉज नो वन कैन कीप द वेस्ट वेस्ट मटीरियल इन योर हाउस एट इट कैन कॉज मल्टीपल डिजीजेज सो ह्यूमन हार्ट ह्यूमन बॉडी विल नेवर अफोर्ड द वेस्ट टू कीप इन योर बॉडी सो द वेस्ट हैव टू बी रिमूव फ्राम द बॉडी सो द ह्यूमन हार्ट a very important function to remove all the waste from your body then uh, human heart muscles uh, as i already discussed uh, the muscles which is present in human heart are myocardium so heart is involuntary involuntary means you cannot control its mechanism you cannot control its beating mechanism ye khud ba khud beat hota hai theek hai ye aapke control mein cheez nahi hai aur jo cheez aapke control mein nahi hoti wo hamesha kya hoti hai involuntary hoti hai ठीक है ह्यूमन हार्ट एवरेज 100,000 टाइम्स जो है वो एक दिन में बीट करता है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हर बीट के साथ जो ह्यूमन हार्ट है वो एक दफा पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको पूरी हार्ट में से गुजारता है और बॉडी के अंदर से उसको दोबारा ऑक्सीजनेशन के बाद बॉडी को सप्लाई कर रहा होता है देन इट कॉन्ट्रैक्ट टू पम्प द ब्लड थ्रू द बॉडी 
देन पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इसके फोर चैम्बर होते हैं uh, दो इसके एट्रियम होते हैं दो ही इसके वेंट्रिकल होते हैं द एट्रियम विच इज प्रेजेंट एट द राइट साइड विल बी राइट एट्रियम एंड द वेंट्रिकल विच इज प्रेजेंट एट द राइट साइड विल बी राइट वेंट्रिकल एंड सेम एज द एट्रियम एंड वेंट्रिकल विच आर प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड विल बी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल so uh, uh, there are four chamber uh, two chamber are present on up side and the two chamber are present at the lower side and always keep in mind the size of the atrium is small and the size of the ventricle is larger than the atrium and uh, there are walls present uh, at the end of atrium and ventricle as well which uh, which actually prevent the back flow of the blood so uh i already discussed about the atria and ventricle and uh the atria right atria uh, uh receive the deoxygenated blood from the body and the left atrium the uh, left atrium receive the oxygenated blood from the lung and atrium and uh, right atrium and left atrium both are separated from each other through a wall which is called septum and septum uh, keep the oxygenated blood and deoxygenated blood uh, separated from each other so um, atria and ventricle and wall work together to pump the blood but when the atria contract and not simultaneously ventricle will be co uh, contract there is a gap there is a, a few second gap when the atria contract then it take few seconds gap then ventricle will be contracted the atria fill with blood then pump into ventricle the ventricle pump the blood out of the heart so सबसे पहले क्या होता है ब्लड इन योर बॉडी इज यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन इट मूवमेंट थ्रू द हार्ट एंड ऑन द बॉडी इज कार्ड सर्कुलेशन एंड कैन बी व्यूड एज अ साइकिल सबसे पहले क्या होता है लेफ्ट साइड जो आपकी हार्ट की है वो उसके पास कौन सा ब्लड होता आता है उसके पास आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो कहाँ से आता है वो लंग से आता है ठीक है ऑलवेज कीप इट पॉइंट के जो आपका राइट right साइड है हार्ट का उसके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो लेफ्ट साइड है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ठीक है और ऑक्सीजनेटेड और डी ब्लड का क्या मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है और डी का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है ठीक है से अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अ सेल नीड ए टी पी टू टू परफॉर्म इट्स फंक्शन and when uh, it perform function it need atp and where the cell get atp when the glucose will be broken down it will produce atp when the glucose will be broken down in the presence of oxygen it will uh, the product will be carbon dioxide water and atp that carbon dioxide actually is the waste for the body and for the cell that carbon dioxide is the waste and have to be moved from the body so the carbon dioxide um, will be uh, dumped in the blood so the blood carry it into the lungs and when we exhale that carbon dioxide move out from the body so um, blood is responsible for picking up the waste and delivering it to kidney all the waste will be delivered to kidney except carbon dioxide which is moved to the lung so that it can move out from the body then uh, then the blood uh, with its load of carbon dioxide return to right side of the lung then right side Uh, के पास जो राइट right एट्रियम के पास जो ब्लड आएगा वो जाएगा राइट right वेंट्रिकल के पास ठीक है राइट right वेंट्रिकल के नीचे एक वॉल होता है जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल पलमोनरी सेमी ल्यूनर वॉल डेट वॉल विल बी ओपन एंड द ब्लड विल गोज टू द लंग एंड देन लंग्स विल बी सो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज गैस इज ऑलवेज रिमूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन so uh, in blood uh, that contain carbon dioxide high level will uh, will move to the uh, lungs and the lungs that contain oxygen high content of oxygen will move it to into the blood and that blood will be poured into right side of the uh, to the left side of the um, uh, right uh, left atrium okay फिर उसको लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया जाता है और लेफ्ट एट्रियम के पास कौन सा ब्लड आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा that uh, oxygen rich blood goes back to the left side of the heart and then pumped around the body to complete the cycle theek hai left side pe hamesha kaun sa blood hota hai oxygenated hota hai aur right side pe deoxygenated blood hota hai 
अब जो ये सारा काम होता है ये ब्लड वेसल्स कर रही होती हैं ब्लड वेसल्स एक्चुअली ये खून की नालियाँ होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है और देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स द फर्स्ट वन इज आर्टरी वेन एंड कैपलरी आर्टरी को ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट ऑलवेज कैरी द ब्लड अवे फ्राम द हार्ट एंड ऑल द आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पलमोनरी आर्टरी बिकॉज पलमोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्राम right ventricle to the lung and right ventricle to the lung blood is always uh, deoxygenated that contain high content of carbon dioxide so uh, then uh, vein vein carry the deoxygenated blood and uh, it always uh, carry blood toward the heart and all the veins carry deoxygenated blood except pulmonary artery because our uh, pulmonary vein carry the blood from uh, lung to the Uh, heart and that uh, blood actually is oxygenated that contain the high content of oxygen so human heart you can you can uh, feel the human heart you can hear the human heart with the help of a device which is called stethoscope and the sound and that you can hear is a lub dub sound as uh, i already discussed uh, there are four wall which is present in chambered of the heart the right atrium and right ventricle have a chamber which is called tricuspid wall and left atrium and left ventricle contain a wall which is called bicuspid wall when the bicuspid and tricuspid wall will be closed the lub sound will be produced and when the pulmonary semilunar wall will be closed then dub sound will be produced so you can hear lub dub sound with the help of stethoscope so you can feel your pulse you can feel uh, the pressure of uh, uh, blood uh, that flow in your blood vessel with the help of pulse you can feel your heart beating in several different areas of the body the most common uh, place used is just just below your thumb you will know that you uh, you have found your pulse when you can feel a small bit under your skin each beat is caused by contraction of your heart always keep your heart in a shape most children are born with a healthy heart just like you need to exercise your leg leg and arm muscles you need to exercise your heart muscles and to keep your heart healthy you should at least do exercise for 15 to 20 times a day so your heart can efficiently pump the blood so always take a healthy food avoid a lot of fatty food and stay away from the smoking this is the internal anatomy of the human heart that contain the right it uh, left atrium left ventricle right atrium uh, sorry right atrium right ventricle left atrium left, left ventricle Uh, this is all about the human heart i hope this lecture is helpful for you if you like the video please like share comment stay connected